எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ வழக்கம் போல் இன்னைக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் கேள்வி பதில் ஓப்பன் டாபிக் தான் ஸோ அதனால உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை கேள்வி இருக்கிறவங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம் புதுசா யாராவது இருக்கீங்கன்னா உங்க உங்க கான்செப்ட் பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் நீங்க கேட்கலாம் ஸோ வேற ஏதாவது எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் எதர் லாங்குவேஜ் யூ வெல்கம் ஸோ யூ கேன் யூஸ் த ஹேன்சரைஸ் ஆப்ஷன் தேங்க் யூ புதுசா யாராவது ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் சம்மரி ஒரு சாராம் சம்மாரி சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த நம்ம இந்த கான்செப்டில் பிரவாகம் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம வந்து மெயினாக வந்து அகம் புறம் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறோம் அகம்ன்றது உள்ள நமக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் த எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் தாட்ஸு இதெல்லாம் இங்கே உள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அங்கே வந்து நம்மளால் எந்த பொறுப்புமே எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்ட்டு எப்படின்னா இப்போது நமக்குள்ள இருக்கிற பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு ரத்த ஓட்டம் பிரீத்திங் அப்புறம் கிட்னி லிவர் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்யுது அதே மாதிரி மனசில் வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் தாட்ஸ் இதெல்லாம் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் அப்படியே அதெல்லாம் வந்து தானாக தோன்றுறது தானாக மறைஞ்சும் போய் போயிட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்படி தான் இந்த இயக்கமே அப்படி தான் இருக்குது நேச்சுரலாக தானாக தோன்றி தானாக மறைகிற மாதிரி இருக்குது அகத்தில் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது இங்கே நம்ம எதாவது செய்ய போனோம்னா தான் பிரச்சனை வந்து அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகி பிரச்சனை இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகி பெருசாகிடும் இன்னும் குழப்பமாகிடும் என்ன பண்ணுறோம்னே தெரியாத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை உள்ள நம்ம அகத்தில் வெளியில் செயல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு எடுத்து பண்ணணும் ஸோ அகத்துக்கு பொறுப்பு எடுக்க தேவையில்லை புறத்துக்கு செயலுக்கு வந்து பொறுப்பு எடுத்து இந்த நம்மளா செயல் செஞ்சால் தான் செயல் நடக்கும் புறப்பில் வந்து இப்போ எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னா நான் தான் போய் சமைக்கணும் இல்லை ஹோட்டலில் போய் வாங்கிட்டு வரணும் இல்லை என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி செயல் வந்து நம்மளா பொறுப்பு எடுத்து தான் செய்யணும் வேற அகத்தில் வந்து எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்க தேவையில்லை அது வந்து இயற்கை இயற்கையான ஒரு ஓட்டம் ஸோ அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படின்னு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த முயற்சியை கைவிடுறது தான் அதை தான் இந்த பிரபாகமாக முயற்சியை கைவிட்டுட்டோம்னா இந்த எண்ணெய் ஓட்டம் வந்து அதுவே தானா தோன்றி தானா மறைஞ்சி ஓடிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஸோ அதுதான் பிரபாகமாக ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால தான் இதை பிரபாகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ புதுசாக யாராவது ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஒரு இந்த சின்ன ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் சம்மரி மாதிரி கொடுத்தேன் ஸோ ஸோ வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேள்வி கேளுங்க இல்லை உங்கள் கருத்து ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் புரிதலை பற்றி சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஹேன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சார் கம்பராஜன் சார் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி ஐயோட புரிதல் தான் இங்கே நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது புரிதல் ஒன்ஸ் நிகழ்ந்துட்டா அது வந்து பிரபாகம் தன்னால நடக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த புரிதல்ல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆமா ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப புரிதல் புரிதல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப வந்து அகத்துக்குள்ளேயே போய் முரண்பட்டு மனசை மன அளவுல நம்மளே முரண்பட்டு முரண்பட்டு எஃபர்ட் எனர்ஜி பூரா அங்கேயே வேஸ்ட் ஆகி நம்மளுடைய புற வேலைகளை சரியா செய்யாம போயிடணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஒன்ஸ் புரிஞ்சுட்டா திரும்ப அகத்துல பிரச்சனை வரும் இல்லைங்கல பட் அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இட் வில் டேக் சம் டைம் அப்படி வர்றப்ப நம்ம வந்து அதை வந்து எப்ப நம்ம அதை வந்து தேவையெல்லாம் போராடணும் நினைச்சோமோ அந்த டயத்துல அதை தாட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஐயா விட சொல்றாங்க அதை வந்து அந்த செயின் உடைக்கிறதுக்கு அப்போதைக்கு குற்ற உணர்வு இல்லாமல் அதை விட்டுருங்கன்னு சொல்றாங்க அது நம்ம ஜூம் மீட்டிங் ஆட்டம் மட்டும் ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது கொஞ்சம் அதாவது அதை பிரவாம விடுறதுக்கு வந்து தண்ணி அன்னி அனிச்சை செயலா நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுது அதுக்கு அது வந்து ப்ராக்டிஸும் பண்ண முடியாது புரிதல் ஒண்ணுமே அதுல முக்கியங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் வேறஸ் வெளியே வந்து நம்ம வெளியே புற வேலையில அப்படி எனர்ஜியை போட்டு அங்க போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அது வந்து நம்ம வருங்கால அந்த சந்தனருக்கு மாணவர்களுக்கு இளைய தலைமுறை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அன்னை கூட பேசணும் அதுக்கான முயற்சி எல்லாம் எல்லாரும் எடுக்கணும் இந்த புரிதல் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை ஒன்ஸ் லேர்னிங் அதை வந்து கத்துக்கிட்டு சைக்கிள் ஓட்டுறக்கு எப்படி கத்துக்கிட்டோமா மறக்காம இருக்கோமோ
உங்களுடைய புரட்சிகளை நல்லபடியா கொண்டாடணும் கேட்டுக்கிறேன் கரெக்ட் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆமாம் புரிதல் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரபாகமாக போகணுன்றது கூட அது போகலைன்னாலும் திருப்பி அதனும் அதை எதிர்த்து போராட தேவையில்லை அது எப்படி இருந்தாலுமே அதை அப்படியே விட்டுற வேண்டிதான் எப்படி இப்போ என்ன நிலையில இருக்கோ இப்போ எப்படி எவ்வளோ மோசமான நிலை இருந்தாலும் சரி இப்போ எப்படி இருக்கோ அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே கை விட்டுட்டு கீழே போட்டு போகிறது மாதிரி தான் ஸோ அப்படியே அதை கை விட்டுறது தான் வந்து விட்டுறதுங்கிற மாதிரி ஸோ அதை எதுவும் சரி செஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக கொஞ்சம் இது பண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் கூட செய்ய போறப்ப தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும் சரி செய்ய ஐயா சரவண ஐயாவோட சொல்லுவா தண்ணியில கைய வச்சோம்னா அலைவு தும்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஐயாவும் சொல்லிருக்காங்க சரி செய்ய நம்ம நினைக்காம சரி செய்யற வேலையை நம்ம விட்டுட்டோம்னாவே அது தன்னால சரி செஞ்சுக்கிறது தன்னால பிரவாம போயிட்டு இருக்கிறது தான் உண்மை கரெக்ட் எல்லாரும் கொஞ்சம் புரிதலை தான் மேம்படுத்திக்கணும் அதை வந்து புரிதலை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்கிறது தான் என் கருத்து ஓகே சார் புரிதல் இந்த ஒரு பாதையில பயணிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு இதுல திரும்ப பேசிக்கா கொஸ்டின் கேட்கிறேன் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க இல்ல இல்ல ஐயா இப்ப நானு இப்ப நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம சொல்றோம் அந்த வார்த்தைகள் வந்து உங்கள்ட்ட நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன் சம் இதை வந்து நான் உங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்றேன் சரி மாம்பழம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு நல்லா இருக்கும் அது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் அதை வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க மாம்பழம்ங்கிறது டேஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்ப யாரு என்ன கேட்டாலும் வந்து ஒரு அறிவு வந்து என்ட்ருந்து உங்கள்ட்ட மூவ் ஆயிருக்கு இந்த ஒரு அறிவை வச்சு நம்ம பேசுறோம் அதை வந்து எஸ் இப்படி ஒரு ஒரு புரிதல் ஆறு பிரபாகம் ஆறு விடுதலை அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு எல்லாமே நிறைய இடத்துல கேட்டுட்டு நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒன்னொன்னு ஒருத்தவங்களும் ஒரு மாதிரி சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கையில நம்மளும் இங்க சொல்றோம் அதை வந்து புத்திபூர்வமா நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஆனால் இந்த புத்திபூர்வமா ஏத்துக்கிட்டது வந்து என்னன்னா இதை தக்க வைக்கிறதுக்காக தான் வந்து நிறைய வந்து ஆஹ் சில போராட்டங்களை நிகழ்த்த வேண்டியது இருக்கும்ன்றது ஒண்ணு தோணுது உண்மையா சொல்ல போனா புரிதல் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சோன்னா வந்து அதுக்கு அப்புறமேல இருக்க வேண்டியது வெறும் மௌனம் மட்டும்தானே தவிர இந்த இது எப்படி இருக்கலாம் இந்த கொஷினுக்கு என்ன ஆகும் மனம் இப்படி போனா என்ன பண்ணணும் மனம் அப்படி போனா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து உணர்ச்சிகளும் எண்ணங்களும் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து அறிவு இந்த திரும்ப திரும்ப இந்த அறிவை தான் போய் 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 அறிவை தான் நம்ம நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரே டூல் அது மட்டும்தான் அதுலேயே திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் இல்லை இல்லை இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து வெறும் நிழல்கள் தான் நிழலுக்கு ஏன் இவ்வளோ உதரம் பண்ற அப்படின்றத சொன்னால் கூட அந்த நிழல் அப்படிங்கிறது வேற யாரும் இல்லை அந்த நிழலுங்கிறதே நான் தான் அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கு ஒரு பெரிய வெயிட்டேஜ் ஒன்று கொடுத்துருச்சு அதுதான் அந்த இந்த வெயிட்டேஜை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் எப்படி குறைக்கலாம் எப்படி இப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்ல போனா ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கிறோட எல்லாருடைய கேள்வியும் ஒன்னே ஒன்னா தான் இருக்கும் இந்த அறிவோட இதை எப்படி குறைச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்படி இந்த ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது நான் இந்த வார்த்தைகள் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொல்ற வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குங்கய்யா புரிஞ்சுக்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு நான் மாம்பழம்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆனா அந்த மாம்பழத்தை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணல வேற மாம்பழமா இருக்கலாம் நான் சாப்பிட்டது வேற மாம்பழமா இருக்கலாம் சோ அந்த டேஸ்ட் வந்து எப்படி நம்ம என்னதான் வார்த்தைகளால எதை ஒண்ணு விவரிச்சாலும் அது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய உணர்வுங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்குமே ஆஹ் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிரளயம் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில நடந்துருச்சு ஆஹ் அப்பா தவறிட்டாரு ஆஹ் சோ ஒரு இப்ப ஒன் மந்த் கூட ஆகல ஒரு பெரிய ஒரு ஆஹ் சுச்சுவேஷன் வந்து நானும் அது பண்ணல ஒரு ஒரு இதாவே இருந்தோம் நம்ம எல்லாம் வந்து உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பட் அது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு அந்த இழப்ப வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணல ஆஹ் ரொம்ப ஒரு ஆஹ் அந்த ஃபேஸ் பண்ணல பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தை பத்தி ஹலோ ஐயா கேக்குதுங்களா ஆ இப்ப கேக்குது ஐயா கேக்குதா ஆ கேக்குது சார் கேக்குதா ஆஹ் அது ஆ ஓகேங்க அது ஒண்ணு இன்னொன்று வந்து இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல கொஞ்சம் வீட்டுல இருக்கவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இந்த கோவிட்டோட இது அது வந்து அதோட பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய இதா ஐயா கேக்குதுங்களா ஆஹ் இப்ப கேக்குது விட்டு விட்டு கேக்குது இப்ப கேக்குது திருப்பியும் இல்ல இல்ல அது நடுவில் போன் வந்துச்சு அதனால கட்டாயம் ஓகே 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 
ஹலோ இப்ப கேக்குது கேக்குது சார் ஆ கேக்குது வேற ஒண்ணு இல்லங்க இப்ப இப்ப இந்த இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வந்து கடக்கையில இந்த இடத்துல வந்து புரிதல் வந்து அப்ளை பண்ணி பாக்குறது சோ சிச்சுவேஷன் இது வந்து புறம் தான் புறம் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எடுக்குது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் புறம் புறத்த நோக்கி தான் இருக்கணும் அடுத்து என்ன வேண்டிய வேலை அப்படிங்கறது மட்டும் பாக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஒரு சில இழப்புகள் இந்த மாதிரியான ஒரு சில பரிதவிப்புகள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதெல்லாம் தான் உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வருது இங்க இது வந்து எவ்வளவு லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பீக்ல இருந்த ஒண்ணு கொண்டு போய் வேலையில் தூக்கி போட்ட மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு நானும் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது தப்பா நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளவு இதுவா வந்திருக்கு சரி இப்படிதான் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இப்படிதான் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போனால் கூட திரும்பவும் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கையேறு நிலை அப்படிங்கிறது இதுவும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாம போதே ஒருவேளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத வந்து வேற மாதிரி எதுவும் புரிஞ்சுக்கணுமா உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்காம இவ்வளவு நாளா ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்கோம் வந்து ஒரு தியரியா எடுத்துக்கிட்டு அந்த அறிவு வந்து மனசு வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ தேரியா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் உண்மையான ஒரு இது வரையில வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு இதுல இருந்து நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கறது தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில பல பேர் இருக்கலாம் இதுக்கு நீங்க தர ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் ஓகே ஓகே ஆக்சுவலா இது புரியாம இல்ல புரிய சரியா புரியலையோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது புரியுது இது வந்து சிம்பிள் விஷயம்தான் மேட்டர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு ஸோ புரியறது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடுது மோஸ்ட்லி பட் என்னன்னா மறைமுகமா அவனுக்கே தெரியாம ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்காங்க திருப்பியும் ஓ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிடும் முன்னாடி விட பெட்டரா இருக்கணும் அதை விட மோசமா போயிடுச்சுன்னா அப்ப எதுவும் நான் புரிதலில் தப்பு பண்றேன் அப்படின்ற அவங்களா ஒரு முடிவுக்கு வந்துக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவங்க வாழ்க்கையில நடந்தது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதோ சம்திங் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு நெகட்டிவா ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா கூட அப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் பெட்டரா முன்னாடி வந்து இப்படி நடந்துதான் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாவது பெட்டரா இருக்கணும் இல்ல ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறாங்க ஸோ புரிஞ்சதுக்கு தான் அப்போ இப்படி தானே நான் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்போ திருப்பியும் அப்படியே வருதுன்னா அப்போ சரியா புரியலையோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பண்றாங்க பட் அதுதான் வந்து நம்ம கிளியரா இது பண்ணிக்கணும் ஸோ புரிந்தலுக்கும் வெளியில் மனசில் வர உணர்ச்சிகளுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது வந்து உன் உணர்ச்சிகள் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் வெளியில என்ன நடக்குதோ என்ன செயல் நடக்குதோ அதோட விளைவா உள்ள உணர்வுகள் எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் முன்னாடியும் முன்னாடி மாதிரியே தான் வரும் இல்லை முன்னாடி விட ஜாஸ்தியாக கூட அதிகமாக கூட வரலாம் அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ புரிதல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் நிஜமாவே முயற்சியை கைவிட்டுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு வந்து வந்துட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் பட் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நாச்சு நேச்சுரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வந்துச்சுன்னா உடனே அதை பிடிச்சிக்கிட்டு இது வரக்கூடாதோ இல்லை அது ஏன் வந்தது இல்லை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு எப்படி கேட்டாலுமே அது ஏன் வந்தது எனக்கு ஏன் இப்படி வருது இல்லை ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னாவே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதை வச்சு போராடிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நீங்கள் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணாலே அதுதான் அர்த்தம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதை போகணும்னு நினைக்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் அதை பற்றி கேள்வி கேட்குறதோ இல்லை ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க அது ஏன் வருதுன்னா யோசிக்கிறீங்கன்னாவே அதை எதிர்த்து போராடுறது தான் அதுதான் அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எதுக்காக பேச போறோம் இப்ப எதுவும் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லைன்னா அதை பத்தி பேசவே மாட்டேன் இல்லையா சோ மறைமுகமா அவங்களுக்கு வந்து நேரா நீங்க நேரடியா நீங்க நினைக்கல அந்த மாதிரி பட் மறைமுகமா வந்து அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க அது போயிடணும் இல்ல கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிடணும் முன்னாடி விடையும் நல்ல ஒரு நல்லா ஹேண்டில் பண்ற ஒரு திறன் வந்துடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு மறைமுகமா எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறதுனால அது உடனே அதை மறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை ஒரு ரெசிஸ்ட் பண்ணி ஆஹ் எனக்கு புரிதல் வரல இது சரியில்லை இன்னும் நான் கொஞ்சம் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகணும் இல்ல கொஞ்சம் டைம் ஆகும் போல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வருது ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது கூட இந்த மாதிரி இன்னும் நான் புரிஞ்சுக்கல இன்னும் எனக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஒரு எண்ணம் தான் அவ்வளவுதான் ஸோ அதையுமே கூட நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டிதான் அதுவுமே நேச்சுரலா அப்படிதான் வரும் அவ்வளவுதான் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா இப்படிதான் வருது அவ்வளவுதான் இதுவும் இயற்கை தான் அப்படின்னு சொல்லி அதையுமே விட விட நீங்க பழக பழக நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் பட் இந்த மாதிரி சில மறைமுகமா எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறதுனால அந்த புர
அவங்களுக்கு தெரியாது அது விட்டுறணும் அப்படின்றதே தெரியாது பட் புரிஞ்சவங்க வந்து புரிஞ்சவங்க எஃபர்ட் முயற்சிலாம் கீழே போட்டாங்கன்னா அது வந்து தானா வந்துட்டு தானா போக அனுமதி கொடுத்துருவாங்க சுதந்திரம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால ஃப்ரீயா வந்துட்டு போயிடும் அது நிக்கவே நிக்காது அதனால பெருசா ஒரு பிரச்சனையா ஒரு பிரச்சனை ஒரு இதெல்லாம் ஒரு பேச வேண்டிய பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் ஒரு உணர்வு வந்ததுன்னா கூட ஸோ அவ்வளோ ஃப்ரீயா அது பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி அதை பிடிச்சி சண்டை போடுறதோ எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் அதுதான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தவிர மற்றபடி உணர்வுகள் எல்லாம் வரதான் செய்யும் முன்னாடி மாதிரியே வரும் முன்னாடி விட இன்னும் அதிகமா கூட வரலாம் ஏன்னா முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கவே மாட்டோம் இப்போ வந்து என்ன நடக்குது எப்படி போகுதுன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தோம்னா அதை இன்னும் உற்று இன்னும் வந்து கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால இன்னும் கூட நிறைய இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியலாம் நிறைய நடக்கிற மாதிரி ஸோ அதில் வந்து புரிதலில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது இந்த எதிர்பார்ப்பு தான் நம்மளா ஒரு மறைமுகமாக வச்சிருக்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொண்டு வருது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆ மனோகர் உங்க அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் அகமும் பெரும் அந்த இடத்துல பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்ப உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் அப்படிங்கறது அஹ் ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து கண்டிப்பா உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருக்கு நம்மளுக்கு சோ இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேலே பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் ரியல் அதுதான் இன்னசென்ஸ் அதுதான் அது ஆனா இந்த அறிவுங்கிறது என்னது இதை கோத்து வச்சு ஒரு ஃபியூச்சர் ஒண்ணு எதிர்பார்க்குது ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கறத ஒண்ணு எதிர்பார்க்குது சரி ஆனா இந்த புற சூழ்நிலையும் புற சூழ்நிலையும் ஆஹ் அகமும் அந்த இடத்துல கலந்திருக்கல இத வந்து ஆஹ் புறம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை கொடுத்து இதுக்கு நீ தான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கறதுலதான் அந்த எதிர்பார்ப்புங்கிறத பிரிச்சு பார்க்க முடியல அந்த இடத்துல வந்து டக்குன்னு கரெக்டா இது அகம் தான் இதை விட்டுடலாம் அப்படின்னும் இல்ல இல்ல இது புறம் தான் இதை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம எடுத்து ஏதாவது யோசிக்கணும் நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல ஒரு ஏமாற்றம் தான் நிகழுது ஓகே இல்ல அது வந்து நீங்க அப்படி பார்க்க தேவையில்லை நீங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா மீன் லைனா ஒரு லைனா பத்து பேர் நிக்கிறாங்க ஒவ்வொன்னா ஓ இது அகமா ஓகே இது இப்படி பண்ணிட்டு இது புறமா இது அப்படி ஹேண்டில் பண்ணி இந்த செக்ஷன் போங்க இந்த செக்ஷன் போங்கன்ட்டு ஒவ்வொன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன்னா ஒரு அசம்பிளி லைன்ல நிக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க ஆக்சுவலா பட் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம என்ன சொல்றோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அகம் அதாவது எமோஷன் உள்ள வர எமோஷன் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இது சம்பந்தமா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை ஃபுல்லா க டவுட் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே எந்த டவுட்டும் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் மற்றவங்களுக்கு சொல்றேன் ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததா கிளியரா கேட்டுக்கிட்டு ஏதாவது கொஸ்டின் உங்களால அதை ஏத்துக்க முடியல கன்வின்சிங்கா இல்லைன்னா அப்போ ஏன் ஏற்றுக்க முடியல என்னன்றது கொஞ்சம் நம்மளே உள்ள செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது வந்து சும்மா சொல்லிட்டாங்க அப்படி எடுத்துட்டு உடனே அது ஒர்க் ஆகிற விஷயம் அந்த மாதிரி சும்மா காதில் ஐயா சொல்லிட்டாரு ஓகே நான் அதில் நாளையிலேருந்து இப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்து பழகிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு யூட்டர்ன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம நம்மளா நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுடைய பங்களிப்பு அதை யோசிக்கணும் அதை பற்றி அது ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க நான் எப்படி நினைக்கிறேன் ஏன் எனக்கு வந்து எதுவும் இடிக்குது இவங்க சொல்கிறது எனக்கு சரியாக இல்லாமல் இருக்கு ஸோ என்னென்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக ஐயா சொல்கிறதோ இல்லை என்ன புக்கில் இது இருக்கிறதுலாம் முக்கியமே கிடையாது இந்த சென்ஸ் என்ன எப்படி எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்றது தான் உங்கள் மனசை அதை பொறுத்து தானே நீங்கள் வேலை செய்வீங்க ஸோ அதனால் உங்களுடைய கருத்து தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுடைய கருத்தும் அது ஒத்து போகலைன்னா அப்போ ஏன் ஒத்து போகலை ஏன் இடிக்குது இல்லை ஏன் எனக்கு ஏதோ ஒரு நெருடுலாக இருக்கே ஏதோ ஒரு கன்வின்சிங்காக இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ அதில் உள்ள வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் செக் பண்ணணும் என்கொயரி அதை அதை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்ன பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்ட்டு இல்லை கொஸ்டின் கேட்கணும் இந்த மாதிரி ஜூம் செஷன்லேயோ இல்லை தனியாக கூப்பிட்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணி ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் முடிவுக்கு வந்துட்டு முடிச்சாச்சுன்னா அதோட அகத்துல கை வைக்கிற வேலையே இல்லை அப்படின்றதான் அங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா மனசு அப்படின்ற ஒன்னே இல்லை அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒண்ணு ஒரு பாட்டே நம்ம மனசு அப்படின்ற ஒரு ஒரு எந்திரமே நம்ம கிட்ட இல்ல அந்த ஒரு இயக்கமே
ஸோ என்ன வேலையே இல்லை அப்படின்னும் போது இதை ஃபுல்லாக அழிச்சிட வேண்டியதான் இல்லை இது இது இருந்தாலும் என்னவோ பண்ணிட்டு போய் இதுக்கும் நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இது வந்து ஏதோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே புறம் மட்டும்தான் ஸோ நான் டீல் பண்ணுறது எல்லாமே புறம் மட்டும்தான் அதுக்கு அதுக்கு துணையா உள்ள இருந்து ஏதோ எண்ணம் வருதுன்னா அது வந்துட்டு போகுது அது வருதோ வரலையோ அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடவே அவசியமே கிடையாது அது நேச்சுரலா ஒரு செயல் இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு என்ன உணர்வு வரணுமோ அது தானா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மனசு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா அகத்தை தான் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுத்தா தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் தவிர ஒன்னொன்னா நம்ம உட்காந்து இது அகமா புறமா இதை எப்படி டீல் பண்ணலான்றது அந்த மாதிரி கிடையாது அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ இப்போ வந்து நம்ம அதை ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி பிரிச்சு பார்த்து பார்த்தா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு புரிதலுக்கு வர வரைக்கும் அது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக அந்த இது தவிர ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ரியல் இயல்பு வாழ்க்கையில வந்து உட்காந்து ஒவ்வொன்றும் யோசிச்சுக்க தேவையில்லை இயல்பு வாழ்க்கையில புரிஞ்சது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரியுறது புரிதல் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் ஸோ அகத்தை பத்தி நம்ம எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை அது எப்படி வேணா ஆயிட்டு போட்டோம் இதை விட இன்னும் மோசமா கூட ஆயிட்டு போட்டோம் இன்னும் மோசமான உணர்வுகள் புரிதலுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் புரிதலுக்கு அப்புறம் மோசமான உணர்வுகள் வந்தாலும் சரி இன்னும் மோசமா ஹேண்டில் பண்ண முடியாம இன்னும் புரிஞ்சிக்காம இன்னும் முட்டாளா அகம் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் ஆனாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி அது கம்ப்ளீட்டா அதை டோட்டலா இக்னோர் பண்ணி கீழே போட்டுறதுதான் நம்மளுடைய புரிதலே ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே அப்படி போட்டோம்னா இருக்கிறது புறம் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே எப்படி இருக்கு இங்கே என்ன ஆகுது நல்லா இருக்கா இல்லையா இன்னும் ரியாக்ஷன்ஸ் வருதா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வியே கிடையாது அங்கே ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் திருப்பியும் நடக்கும் அதுவே ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே அதுவே ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆகுது ஆமா அதனால புரிதல் வந்த பிறகு யாரட்டா நேரம் அடைந்த பிறகு நமக்கு எதுவும் நல்லது நடக்குங்கிற ஒரு தப்பான எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்கு மத்தவங்களுக்கு இருக்கலாமோ என்னவோ தெரியல ஆமா அதையும் கீழே போடணுங்கிறது தான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த மீட்டிங்க ரெகுலரா அட்டன் பண்ண பண்ணதான் அந்த இந்த ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் இப்ப அது புரியுது ஓகே அந்த அதையும் நம்ம கீழே போட்டுறணும் நமக்கு தான் நடக்கும் நல்லது நடக்கும்ங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கு அதையும் விட்டுறணும்னு தான் தோணுது ஆமா கரெக்ட் சார் தெரிஞ்சுதானே ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது சில பேருக்கு வந்து நேரடியாவே அவங்க அப்படி எதிர்பார்த்து தப்பா எதிர்பார்க்கலாம் சில பேருக்கு அவர்களுக்கே தெரியாம மறைமுகமா எதிர்பார்க்கறாங்கன்ற மாதிரியும் இருக்கு எனக்கு அப்படி இருக்கு எனக்கும் லேசா இருக்கு ஐயாட்ட வந்துட்டோம் பிரபாகத்துல வந்துட்டோம் புரிதல் வந்துட்டு நமக்கு நல்லது நடக்குங்கிற உள் உணர்வு ஒண்ணு இருக்கு கரெக்ட் அதான் சோ அதனால வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கோம் நல்லது நடக்கலன்னா ஓ அப்ப நான் சரியா புரிஞ்சுக்கல இன்னும் நான் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடும் போக வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் அதை வச்சு போராட ஆராய்ச்சி பண்ணி போராட ஆரம்பிச்சிடும் சோ அதனால எல்லாம் கரெக்ட் சோ எல்லாத்தையும் கீழே போடுறதுதான் ஆமா எது நடந்தாலும் ஓகே அத கொண்டு வர்றதுதான் கரெக்ட் தோணுது கரெக்ட் சார் ரொம்ப கரெக்ட் அகத்துக்கு இது புறத்துக்கு வந்து உங்க இஷ்டம் நீங்க எப்படி டீல் பண்றீங்களோ சாதாரணமா இதுக்கு முன்னாடி பொதுக்கு முன்னாடி எப்படி டீல் பண்ணதா கூட அதே மாதிரி புறத்துக்கு அதே மாதிரி டீல் பண்ணிக்கலாம் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன எல்லாரும் என்ன செய்ய முடியுமோ ஞானியோ அந்யானியோ மொத்தமா எல்லா ஊரில் மத்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்களோ அதை நம்மளும் நம்மளும் அதே மாதிரி அதை சரி செஞ்சுக்க முடியும் அவ்வளவுதான் புற வந்து அப்படி ஈஸியா வச்சுக்க வேண்டிதான் ஐயா சொன்னது அவ ஐயா அவ அப்பா இறந்துட்டாங்க ஒண்ணு அப்புறம் கோவிட் வந்துருக்குன்னாரு ஆமா ரெண்டு பேரும் கோவிட் வந்தாலே அஞ்சு ஆறு லட்சம் ரூபாய் காலி ஆயிரும் ஆமா ஆமா அப்ப அதெல்லாம் எக்கனாமிக்கலி ஸ்ட்ரெஸ் தானே ஆமா கண்டிப்பா அதனால எது வேணாலும் நடக்கலாங்கிற ஒரு இதுக்கு நம்ம வரணும் அதுதான் எது வேணாலும் நடக்கும் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அத புரிஞ்சு கண்டிப்பா எல்லாரும் புரியணும் ஆமா சரி நன்றி ஐயா ஓகே சார் வணக்கம் சார் 
ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு சின்ன டவுட் ஃப்ரெண்ட் நானும் இன்னைக்கு காலையில டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னன்னா நான் வந்து அவர் ஞானம் ஆக்சுவலி அவர் வந்து மெடிடேஷன் அந்த சம்பந்தமா அவர் அதை பத்தி பேசினாரு உணர்நிலையாது இருந்தாலும் நான் சொன்ன புற செயலுக்கு புற தேவைக்கு நம்ம செயல் திட்டம் போடணும் அதை வந்து சரி பண்ணணும் இப்ப எனக்கு வந்து எது முக்கியம் அப்படின்னு பைனலா பாத்தீங்கன்னா மணி தான் எனக்கு முக்கியமா இருக்கா அது தகுந்தவாறு நான் செயல்படணும் நிறைய பணம் வேணும்னா அது அதுக்குள்ள முயற்சி எடுப்பேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்போ மணி வச்சுதான் எல்லாமே இருக்குது அப்போ மணி தான் நம்மளை வந்து ரூல் பண்ற மாதிரி அப்போ அகத்தையும் நம்ம மணிய வச்சு மாத்திரம் அப்ப அந்த சமயத்துல மாத்திர மாதிரி தானே தோணுது நம்ம பணம் இருந்தா அப்ப நான் இதுல வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே இது டிஸ்கஷன் எப்படின்னா நான் எங்க ஒரு கோல் இருக்குது இதை அச்சீவ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இப்ப மணி வேணும்னா மணி அச்சீவ் இப்ப அது பண்ண பிறகு சந்தோஷம் வரும் கரெக்டுங்களா அப்ப நம்ம மனசு தானே மாத்திரம் அகத்து தானே மாத்திரம் மணிதான் <laughs> ஆனா மணி வந்த பிறகு எனக்கு கவலை வந்தாலும் ஓகே தான் வருத்தம் வந்தாலும் ஓகே தான் கோபம் வந்தாலும் ஓகே தான் நான் மனசை பார்க்க போறது கிடையாது எனக்கு தேவை பணம் அது நீட்ஸ் அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ண போறேன் என்னுடைய ஃபுல்ஃபில் வந்து நான் புறத்துல பண்ண போறேன் இப்ப நான் கவலையா இருக்கேன் இப்ப சோகமா இருக்கேன் மணி வந்த பிறகு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் சொல்ல மாட்டேன் அது மாதிரி கவலையா இருந்தாலும் அது எதிர்க்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி எனக்கு அக போராட்டம் இருக்க கூடாது அதுதான் எங்க கான்செப்ட் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவரு புரிஞ்ச மாதிரி தெரியல திரும்ப திரும்ப அவர் என்ன சொல்லுவாரு திரும்ப மனசைதான் மாற்ற முயற்சி பண்ற அதை வந்து நான் மெடிடேஷனா பண்ணிட்டு போறேன் இப்ப புத்தர் வந்து பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிட்டாரு அப்ப நான் சொன்னா அவரு புல்ஃபில் ஆயிட்டாரு அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு புரசையில் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இப்ப அவருக்கு வந்து அகத்த இடத்துல இருந்து அதுலயே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அதுலயே போயிட்டாரு இப்ப அவரு வந்து புறத்துல புல்ஃபில் ஆகலன்னா அவர் அதை புல்ஃபில் பண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிருப்பாரு கரெக்டுங்களா ஆமா அந்த ஒரு வாக்குவாதம் போச்சு இத பத்தி நீ உங்க விளக்கம் சொல்லுங்க இந்த புற செயலுக்கும் புற தேவைகளுக்கும் என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பா ஓகே ஒன்னு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் தான் வந்து இப்போ பணம் தேவைக்காக இது பண்றோம் அது வர கிடைக்கலனாலும் வருத்தப்பட போறது இல்ல கிடைக்கலனாலும் அப்படியே உடஞ்சி போய் கிடைக்கலையே அப்படின்னு வாழ்க்கையே வெறுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல கிடையாது முயற்சி இந்த செயல் நம்ம நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும் இல்ல என்ன நம்ம என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை கரெக்டா செய்யணும் இல்ல அதனால என்ன பண்ணமோ அந்த விளைவு அது அந்த அதனால அதை அதை நோக்கி போகிறோம் ஸோ அது நடக்கு நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபோர்ட் போடுறோம் சப்போஸ் நடக்கலைனாலும் அதோட உணர்வுகள் ஏதாவது வந்ததுனாலும் அதை ஏற்றுக்க போகிறோம் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக அதை உட்காந்து போராட போகிறது இல்லை இந்த புரிதல் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு நாமே போராடாமல் அகத்தில் நமக்கு நாமே போராடாமல் இருக்கிறது தான் இது புரிதலே மற்றபடி வெளியில் என்ன பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம இஷ்டம் நம்ம முடிவு தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பண தேவை இல்லை இல்லை எனக்கு பணம் முக்கியம் இல்லை நான் வேற ஏதோ செய்ய போறேன் சமூக சேவை செய்ய போறேன் இல்லை ஏதோ பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் பணம் தான் சம்பாதிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது என்ன பண்ணுன்றது நம்ம விருப்பம் வெளியில என்ன செய்யணுன்றது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உணர்வுகள் வரும் இந்த உணர்வுகள் எதுவுமே நம்மள பாதிக்க போறது இல்லை ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஏத்துக்க போறோம் அது எப்போ நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணி அதோட போராடமோ அப்பதான் வந்து அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஸோ ஸோ நமக்கு நாமே போராடாத ஒரு நிலை ஸோ அதனால ஃப்ரீயா சுதந்திரமா உள்ள இருக்கும் வெளியில மட்டும் என்ன செயல் தேவையோ அதுக்கேத்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும் அந்த தேவைன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அது உங்க உங்க இண்டிவிஜுவலோட தேவைதான் ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பாயிண்ட் கரெக்ட் தான் அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இப்ப நம்ம வந்து எதையுமே இதை பண்ணக்கூடாது இதை இப்படிதான் பண்ணும் இல்ல மனச கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனச மாத்திரது கூட பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பாயிண்ட் கிடையாது இல்லையா நம்ம அப்படி எல்லாம் எதுவும் சொல்லல ரூலே எதுவுமே கிடையாது இப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் அது ஃப்ரீடம்னு சொல்ல முடியாது இல்ல இப்படிதான் பண்ணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் அது ஃப்ரீடம் கிடையாது ஃப்ரீடம்னாவே சுதந்திரமா என்ன எப்படி வேணா இது பண்ணலாம் அப்படின்றது தானே ஃப்ரீடமே ஸோ இங்க என்ன ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கணும்னா 
இப்போ வந்து கார் ஓட்டத்துக்கு இது பண்ற மாதிரி ஒரு கார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபார்வர்டு நீங்க ஸ்டீரிங் இப்படி திருப்பினீங்கன்னா இப்படி போகுது இப்படி திருப்பினீங்கன்னா அப்படி போகும் ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பீடா போகும் பிரேக் அடிச்சுன்னா இது பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதான் இப்படி தான் வேலை செய்யுது நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து தெரியல எனக்கு நான் ஸ்டீரிங் இப்படி திருப்பினா அப்படி போகும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா அங்கேயே போய் இடிச்சிட்டேன் ஸோ எனக்கு தெரியாம ஓட்டிட்டு இருந்தேன் அதனால தெரியல இப்ப வந்து இப்படி தான் மனசு வேலை செய்யுது இப்படி பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஸோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே வந்து வேணும்ட்டே நீங்க வந்து மனசை மாத்திர சினிமா போறதோ இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறதோ இல்ல ஒரு ஒரு பாருக்கு போறதோ இல்ல என்னோ ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் நினைக்கிறாங்களோ பண்ணது அது மனசுதான் இது பண்றது வந்து அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அது உங்க விருப்பம் தானே அது செயல் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் உங்க மனசை மாத்திரத்துக்காக பண்ணாலுமே ஒண்ணும் தப்பு இல்லையா அங்க சோ பட் நீங்க வந்து உள்ள ஸ்டக் ஆக மாட்டீங்க மனசை மாத்திரத்துக்காக பண்ணி சப்போஸ் மாறல அப்படின்னா உடனே அதை உட்காந்து போராட மா போராட மாட்டோம் அவ்வளவுதான் அதுதான் அங்க டிஃபரன்ஸ் சோ அதனால அவர் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தன் அதை ஒரு கமாண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நாம் நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரூல் புக் மாதிரி போட்டு கொடுக்குற மாதிரி கிடையாது இது இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்றோம் இதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் நீங்க காரை நிறுத்தியும் வச்சுக்கலாம் இல்ல காரை ரிவர்ஸ்லயே ஓட்டிட்டு போனாலும் போய்க்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் பட் காரை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ல ரிவர்ஸ் கியரை போட்டுட்டு ஐயோ ஃப்ரண்ட்ல போலையே ஃப்ரண்ட்ல போலையேன்னு சொல்லி உட்காந்து போராடிட்டு இருக்க மாட்டோம் ரிவர்ஸ் கியர் போட்டா ரிவர்ஸ்ல தான் போகும் தெரியும் அவ்வளவுதான் நான் பாட்டி கூலா விடுப்பேன் வேணும்னா ஃப்ரண்ட் கியர் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு போர் அடிக்கிறது கொஞ்ச நேரம் ரிவர்ஸ்ல போகணும்னா ரிவர்ஸ் போட்டுப்பேன் என் இஷ்டம் தான் சோ அந்த மாதிரி பாக்கணும் அத ஓகே சார் ஓகே சார் இன்னொன்னு இதுல இன்னொரு டவுட் சப் டிவிஷன் வச்சுக்கலாம் இதுல அவர் வந்து சாப்ட்வேர் அவரு சாப்ட்வேர் பில்ல தான் இப்போ சிங்கப்பூர்ல வேலை வந்து வேலையை விட்டுட்டு இப்ப அவர் அதுக்கு மேல படிக்கிறாரு மெஷின் லேர்னிங் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அந்த அட்வான்ஸ் டாபிக் எல்லாம் படிக்கிறாரு இப்போ ஆக்சுவலி இதோட அல்டிமேட் கோல் பாத்தீங்கன்னா மணி சம்பாதிக்கிறதா அதிக சம்பாதிக்கிறதா சோ உன்னோட அல்டிமேட் கோட்டே மணி தான் நீ படிக்கிற ஓகே இப்ப என்ன படிக்கணும் எனக்கு பணமே வேண்டாம் நான் படிக்கிறேன் இதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆகும் அப்படி படிச்சுன்னா வேற நோக்கம் என்ன பைனலா வந்து மணியை நோக்கி தான் வருது கண்டிப்பா <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> 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 இல்ல அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுக்கிறாங்க மணி பணத்தை தேடுறது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு ஏதோ கீழ்த்தரமான ஒரு விஷயம் மாதிரி பணத்தை தேடக்கூடாது நான் வந்து குணத்தை தான் தேடணும் இல்ல அன்பை தான் தேடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கிறாங்க மணியை தான் பணத்தை தான் தேடுறேன் அப்படின்னு தைரியமா நீங்க சொல்லிட்டு இது பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதுல ஒன்னும் அதான் தேடுறேன்ட்டு கிளாரிட்டி ஆமா அதை தான் தெரியல எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்றத கிளியரா சொல்லிட்டு போறதுல அதுல வந்து இதெல்லாம் கொண்டும் கிடையாது சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் ஏதோ வேலை செஞ்சு திருப்பி பணத்துக்கு தானே வர்றாரு அவ்வளவுதான் அதை வந்து மேபி அவரு அதை பாக்குறதுக்கு அவருக்கு அந்த அந்த சைட பாக்குறதுக்கு பிடிக்கல இல்ல அப்படி அப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஃபார்ம் பண்ண வேணான்னு நினைக்கிறாரு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் அப்படி வச்சிருப்பாரு இல்லையா நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைப்பாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதா கொஞ்சம் ஒரு தாழ்வான விஷயம் வேற ஏதோ அது நிறைய பேர் வந்து அது தப்பாவே பேசுறாங்க நிறைய பேர் நான் பேசிட்டேன் நானும் சொன்னேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க மணிக்கு நீ இம்பார்ட்டன் கொடுத்தா மத்தக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்க மாட்டேங்க அப்படிங்க அப்ப நீ எதுக்கு வேலை பாக்குற வேலை பாக்குறதே மணிக்கு தானே நம்ம நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலி வந்து அது தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்ல தப்பா புரியப்பட்டதான்னு தெரியல அது ஒரு இன்னைய வரை என்னையும் அப்படிதான் ஆக்கி வச்சிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி புரிதலுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி போயிருச்சு எதுவுமே இல்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி மைண்ட்ல கிடக்கும் எல்லா தாட்ஸும் கிடக்கும் இப்படி அப்படி அது இப்படி இப்ப எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண மாதிரி தெரியுது எல்லாமே ஃப்ரீயா போயிடுச்சு ஆமா இப்ப எதுவுமே இல்ல இப்ப தெளிவு மட்டும் தான் இருக்குது இது தேவை இது தேவை இல்ல இது பிடிக்கிறது பிடிக்காது ஓப்பனா அந்த ஒரு இது முடிவுக்கு வந்தாச்சு இது ஒரு நல்ல மாற்றமா தெரியுது கரெக்டுங்களா சார் கரெக்
ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆ ஓகே சார் थैंक यू தர்மலிங்கம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் தர்மலிங்கம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் உங்க சைட்ல ஆ ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் கேக்குறீங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கேள்விப்பட்டிருந்தேன் <laughs> 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 அந்த பயிற்சி இந்த மாதிரி பண்ணனா தானே நம்ம ஆன்மீகத்தை அந்த ஒரு அடைய முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருந்துச்சு சரி சில அப்புறம் ஒரு இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமா எதுவும் வேண்டாம் சில தொந்தரவுல வந்ததுனால எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போச்சு அமைதி எதுவுமே எந்த இதுலையுமே ஐயாவோடதை மட்டும் குழுவுல இருக்கேன் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த புரிதல் தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொன்னாங்க ஆமா அப்போ பாக்குறப்போ ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் சில ஐயாவுடைய வீடியோஸ் அந்த இதெல்லாம் நல்லா நிறைய கேட்ட கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு புரிதல் சரிதான் அப்ப வந்து மனம் அல்ல அந்த அகம் வந்து உள்ள உண்மையில அந்த மனசு வந்து இப்ப அந்த ஐயாவுடைய இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அமைதியா தான் இருக்கு ரெண்டு நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் சரி ஆஹ் ஒரு ரொம்ப ஒரு அமைதியா தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஃபுல்லா வெளியிலதான் உள்ள என்னமோ என்ன தோண்டிட்டு போகட்டும் நம்ம அதை வந்து பெருசு அந்த சிந்தனை சிந்தித்தல் அந்த ஒரு கருத்துல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்துச்சு ஐயா ரொம்ப ஒரு உண்மையில நான் எதிர்பார்க்கல சில சிந்தனைகள் தோண்டுனா கூட அது பாட்டுக்கு நம்ம வந்து அது மேல ஏறி சவாரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் வந்து உண்மையிலுமே ரொம்ப ஒரு ஞானம் அப்படிங்கிறது ஓ இது அந்த புரிதல தான் இருக்கு அப்படிங்கிற என்ன எனக்கு தோணுச்சு சும்மா அந்த பயிற்சி அந்த யோகா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல வந்து சாப்போதிக்க மட்டும்தான் அந்த ஒரு உணர்வுகள்ல அந்த ஒரு ஏதோ ஒண்ணு அனுபவிச்சோம் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அந்த சிக்கல்ல சிக்கிக்கிட்டு தான் நம்ம இருந்தோம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் அது உடல் ரீதியான சில தொந்தரவுகள் எல்லாம் வர மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அது சரியா நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஆனா அந்த புரிதல் மட்டும்தான் ஞானம் அப்படிங்கறத ஐயாவுடைய அந்த இதுல நிறைய அதுல கேட்டதுக்கு அப்புறம் உண்மையிலும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு ஐயா ஓகே ரொம்ப ஒரு நிறைவா தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கே வந்து என்ன கேட்கறனே தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டா சாதாரணமா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படித்தான் இருந்தோம் என்ன வேணும்னு கேட்டா என்ன வேணும்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்ப அந்த இடத்துல என்ன வேணும் நமக்கு ஒரு புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம கேட்க போறோம் ஓகே சில பேர் நண்பர்கள்ட கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறப்ப உனக்கு இப்ப இப்போ உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு கூட பதில் தெரியாம ஆஹ் இருக்க இருக்கு நம்ம நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தோம் என்ன வேணும்னே தெரியல எந்த நோக்கி நம்ம போறோம் எங்க நம்ம கடைசியா ஆஹ் எங்க இருந்து வந்தோம் எங்க எந்த இடத்த நம்ம போய் அடைய போறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியாம தான் இருந்துச்சு ஆனா அந்த புரிதல் அப்படிங்கிற ஒரு ஐயாவுடைய அந்த எப்படி சொல்றது அந்த ஒரு புரிதல் தான் ஞானம் அப்படிங்கறத சொல்றது வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐயா அதனாலதான் இன்னைக்கு நான் மீட்டிங்ல இன்னைக்கு தான் சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி பாலாஜி ஹொசூர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் ஐயா மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் ஆ சொல்லுங்க சார் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் நன்றி 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 மிக சிறந்த இந்த சேவைக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் ஐயா நன்றி சார் நன்றி ஸோ அதையும் நன்றி ஒரு இந்த புரிதலின் வாயிலாக நான் பதட்டப்படாம இருந்த ஒரு சூறு அனுபவத்தை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கலான்னு இருக்கிறேன் சரி கண்டிப்பா ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நம்ம இந்த புரிதல் வந்த பிறகு நம்ம எப்படி வர்ற துயரங்களை எப்படி பேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் இல்ல நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறோம் பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன வெயிட்டிங்ல வெயிட்டிங்ல இருந்திருக்கிறேன் அது என்னையே அறியாம இருந்திருக்கேன் சோ அது வரும்போது கூட நான் இதுக்குதான் வெயிட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியல ஆனா அது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அது நல்லா இருந்தது 
உதாரணத்துக்கு எங்க வீட்டுல வந்து அஞ்சு வீடுங்க ஐயா கிரௌண்ட் ஃபிளோர் ரெண்டு வீடு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர் ரெண்டு வீடு மேல நாங்க இருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து பதினஞ்சு வருஷம் பில்டிங் ஆச்சு ஸோ அதுல இருக்கிற அந்த பைப் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அடைச்சிருந்துருக்கு ஸோ அடைச்சிருந்தது வந்து அந்த தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகி கீழே இருக்க வீட்டுல வந்து கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது ஸோ இது ஒரு வாரமா இருந்தது எங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இது என்ன இப்படி கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு நீங்க கவனிக்கவே மாட்டேன்றீங்க விளம்பரம் கூப்பிடுங்க அதை கூப்பிடுங்க எனக்கு ஏதோ அது வந்து அமைதியா பதட்டப்படாம அதை பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆசிட் வாங்கி ஊத்தி விட்டேன் அதாவது ஆக்சுவலா அது பெரிய செலவு வைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி பிளம்பரை இவங்களை கூப்பிடலாமா அவங்களை கூப்பிடலாமா அப்படின்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணி அந்த பதட்டத்திலேயே இருந்தோம் பிளம்பருக்கும் போன் பண்ணோம் அவங்க சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல கடைசியா அந்த ஒரு பாட்டில் ஆசிட் நான் ஊத்துனேன் ஊத்துனதும் வந்து அது ரிலீஸ் ஆகி போயிடுச்சு ஸோ போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு வந்தது என்னன்னா பில்டிங் கட்டி இவ்வளவு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப அதனால நம்ம எல்லா பைப் லைன்லயும் இனி அந்த அஞ்சு வீட்டுக்குமே வந்து நம்மளே ஆசிட் வாங்கி கொடுத்து ஸோ மாசம் ஒருக்கா வந்து இதை ஊத்தி நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தது அதை மிஸ்ஸஸ் கிட்டயும் பயன்படுத்திட்டு அது நல்லாவும் இருக்கு ஸோ அதை செயலையும் படுத்தணும் ஸோ வந்து நான் பதட்டப்படாம இருந்து அதை பொறுமையா நான் பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் கூட பதட்டவே படல இது இது நடந்து முடிஞ்ச பிறகுதான் எனக்கு தெரியுது இந்த புரிதல் வாயிலாக தான் வந்து அதை பதட்டப்படாம நான் வந்து அணுகியிருக்கேன் வணக்கம் சார் சார் இப்ப வந்து அக அகத்துலயும் அகம் புறம்ன்றோம் இப்ப அகத்துல இந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு அகத்துலதான் வருது சரி அது புற புற வேலையா இருந்தாலும் அதோட பிரதிபலிப்பு வந்து அகத்துலதான் வருது இப்ப நம்ம வந்து அகத்துல வந்து எந்த வேலையில்ன்றது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ஆனா அந்த சிந்தனையில வந்து அகமும் புறமும் ஒண்ணு கொண்டு பின்னி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதாவது புறத்துக்காக வேலை செய்யறோம்ல அதுவும் சிந்தனையா தான் வருது ஆமா கண்டிப்பா அகத்துக்காக ஒரு அதுவும் சிந்தனையா தான் வருது ஆமா அப்புறம் இந்த சிந்தனை வந்து ஓட்டத்துல தான் இருக்கு அதாவது ஏகப்பட்ட தாட்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு கரெக்ட் அப்ப புறத்தோடைய சிந்தனை புறம் சம்பந்தமான சிந்தனையை நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு எடுக்கணும்ன்றது தான் இருக்கு ஓகே இது எப்படி அப்ப நம்ம தாட்டை கவனிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருமா கரெக்ட் கரெக்ட் புரியுது நீங்க சொல்றது ஐ திங்க் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மனோகரன் சார் கேட்டிருந்தாரு அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்ப இருந்தீங்களா இல்ல இல்ல இல்லையா ஓகே சோ இது வந்து எப்படின்னா அவரு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் கேட்டாரு சோ இப்ப நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா இப்ப வந்து வரிசையா ஒரு பத்து பேர் நிக்க வச்சுட்டு ஒரு அசம்பிளி லைன் மாதிரி பத்து பேர் நிக்க வச்சுட்டு இது வந்து என்னது இது அகத் சம்பந்தப்பட்டதா இது இந்த செக்ஷன் போடுங்க இது புறம் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா இந்த சைடு வாங்க இப்படின்னு ஒவ்வொன்னா ஏதோ அப்சர்வ் பண்ணி நீங்க சொல்ற மாதிரி தாட்டை கவனிச்சு கவனிச்சு இப்படி அனுப்புங்க இப்படி அனுப்புங்கன்னு சொல்ற மாதிரி பாக்குறீங்க ஆக்சுவலா அப்படி இல்ல இது இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் புரிதல் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அகம்ன்றது நம்ம எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் இந்த எண்ணம் உணர்வுகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையிலேயே கிடையாது தானா தோன்றி தானா மறைகிறது இங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த முடிவுக்கு வரணும் மெயினா முடிச்சுட்டுனா அந்த முயற்சியே விட்டுணும் அதுக்கப்புறம் அகத்தை திரும்பி பார்க்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது நம்மளுக்கு ஈவன் புற செயலா இருந்தா கூட சொல்றேன் ஈவன் புற செயல கூட நீங்க திரும்பி பார்த்து அது திங்கிங் வருதா எண்ணம் வருதா அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே இப்போ இந்த சைடு அகம்னு இந்த சைடு ஒரு ரூம் இருக்கு புறம்னு ஒரு ரூம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரூமை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி லாக் அவ்வளவுதான் போட்டு போட்டு வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் அகத் இதுக்குள்ள போகவே வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சோ புறம் செயலம் நீங்க போக்கஸ் பண்ணி அதை கவனிச்சாவே போதும் அதுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நீங்க எப்படி சிந்திப்பீங்கிறதெல்லாம் நேச்சுரலா பண்ணுவீங்க இல்ல இதை உட்காந்து நம்ம யோசிக்கலாம் தேவையில்லை நேச்சுரலா எல்லாரும் அப்படிதானே பண்றாங்க செயல் அவ்வளவுதான் நீங்களும் அப்படி செயல் பண்ணிட்டு வீங்க அவ்வளவுதான் நேச்சுரலா நாளைக்கு இங்க ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னா நீங்களா திங்க் பண்ணுவீங்க நீங்களா யோசிப்பீங்க அதுக்கு ஊருக்கு போறதுக்கு இப்படி போலாமா அப்படி போலாமா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐடியாஸ் வரும் அதுல ஒரு ஐடியா சூஸ் பண்ணுவீங்க சோ இதெல்லாம் நேச்சுரலா நடக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம யோசிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புறம் செயல் பண்ணோம் அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து அகத்தை கவனிக்காதீங்கன்றது என்னன்னா அகத்த சம்பந்தமா அதாவது எனக்கு இந்த எண்ணம் வருதே இப்போ நாளைக்கு இந்த வேலையை முடிக்கலன்னா எனக்கு வருத்தம் வ
சரியா நல்லா இல்லையே இது ஏதாவது பண்ணணுமா இல்லை ஏன் இந்த மாதிரி வருது எனக்கு புரிதல் சரியா இல்லையா இப்ப புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி உணவு வருது அப்படின்ட்டுலாம் ஒரு மறைமுகமா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால அதை நோக்கி திருப்பியும் ஒரு சரி செய்யறதுக்காக போராடுற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதுதான் பண்ணக்கூடாதே தவிர அதைதான் பண்ணா வந்து உங்களுக்கு போராட்டம் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் ஸோ மற்றபடி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அகன்ற ஒரு விஷயத்தையே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் மனசுன்ற ஒரு ஒரு அமைப்பே நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல அதை நீங்க டோட்டலா மறந்துடலாம் மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு கூட நினைச்சிக்க தேவையில்லை ஏன்னா வெளி செயல் நீங்க என்ன செயல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்க் பண்ணி யோசிச்சு மனசை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுமோ அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம இப்ப நடக்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பார்த்து வச்சுட்டு நடக்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றது இப்போ ரைட் வச்சுட்டேனா ஓ நெக்ஸ்ட் லெப்ட் வைக்கணும்ல இப்ப நெக்ஸ்ட் இங்க வைக்கணும் அங்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல நீங்க நடக்கணும் அங்க போகணும்னா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கால் நீங்களா நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நீங்களா அங்க போவீங்க அந்த மாதிரிதான் செயல் வெளி செயல் வெளியில மட்டும்தான் இருக்கு நம்மளுக்கு அகத்துல எதுவுமே கவனிக்க தேவையில்லை அது அது அந்த செயலுக்கு செயலுக்கு ஆதரவா ஏதாவது எண்ணம் வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி உணர்வு வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி இங்க செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதை கம்ப்ளீட்டா ஒரு டோர் க்ளோஸ் பண்ணி சீல் பண்ண வேண்டியதுதான் இருக்கிறது வெறும் புறம் மட்டும்தான் ஸோ அங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் என்னன்னு யோசிக்கணும் அதுக்கு மனசோட உதவியை அதுவா எடுத்துக்கும் அது நேச்சுரலா நீங்க பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதான் அதை உட்காந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ அதுதான் ஃப்ரீடம் ஸோ கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை நம்ம செயலை மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்றது அங்க அந்த அதனாலதான் அங்க ஃப்ரீடமே கிடைக்குது நம்மளுக்கு அகம் சம்பந்தமா எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்ற அந்த ஃப்ரீடம் விடுதலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அப்படிதான் பாக்கணும் இதை ரொம்ப புரியுது 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 சார் அதாவது இந்த புற வேலைக்கு வந்து நம்ம புறத்துல நம்ம என்னென்ன செய்யணும் சிறப்பா செய்யணுமா அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலே அதுக்கு தேவையான உதவி அது பாட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை இது பண்ண வேண்டியதான் இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியே வைக்க தேவையில்லை அது அப்படியே விட்டுறலாம் அப்படின்றது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இன்னொரு ஒரு சின்ன கேள்வி சார் சொல்லுங்க இப்ப புறத்துல வந்து புற வேலையை நம்ம செய்யறோம் புற வேலையிலேயே ஒரு சில எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி வரும் திருப்பி திருப்பி நான் இப்ப வீடு பூட்டிட்டு போறான்னு வைங்களேன் பூட்டிட்டமான்னு வரும் இந்த பூட்டிட்டமான்னு ஒரு சந்தேகம் வர்றது வந்து நல்லதாவும் இருக்கலாம் கெட்டதாவும் இருக்கலாம் அது மேலே பூட்டலன்னா அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா பூட்டிட்டோமா ஆனா திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறதும் அது ஒரு இடைஞ்சலாவும் வரும் இது வந்து இது ஒரு இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு தோணிச்சு அதுதான் கேட்டேன் சரி அதான் அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ஏதோ ஒரு இன்னொரு ரிமைண்டர் மாதிரி இன்னொரு கொடுக்குது அதை நிஜமாவே செக் பண்ணிக்கிறதுன்றது ஒரு யூஸ்ஃபுல் தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இல்லை எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு தடவை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஓகே இப்படி வருது போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை ஃப்ரீயா விட்டீங்கனாவே தான் அது ஃப்ரீயா போகும் நீங்க அதை உட்காந்து ஏன் வருது எதுக்கு வருதுன்னு எல்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து உங்களை விடாம திருப்பியும் துரத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் கிட்டத்தட்ட அது நாய் துரத்துற மாதிரி தான் நீங்க நின்று திரும்பி பாத்துட்டீங்கன்னா அதுவா அதுவும் கம்மன்னு நின்றுடும் அது இல்லாம நீங்க ஓடிட்டே இருந்தீங்கன்னா திரும்பி அதுவும் ஓடிட்டு பின்னாடி ஓடிட்டே வரும்ன்ற மாதிரி சோ அதனால நீங்க அதை உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பெருசா அதை நினைச்சு ஏன் இந்த மாதிரி எனக்கு வருது எனக்கு ஏன் மூணு தடவை வருது எனக்கு ஏன் அஞ்சு தடவை வருது இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு எல்லாம் பண்ண தேரேன் அவ்வளவுதான் வருது நேச்சுரல் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது அப்படின்ட்டு அதை சாதாரணமா அதை ஒரு சாதாரண விஷயமா எடுத்துக்கிட்டு அது செயல் ஏதாவது பண்ணணும் திருப்பி செக் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இல்ல செக் பண்ணியாச்சு சும்மாவே வருதுன்னா ஓகே வந்துட்டு போகுது எனக்கு அந்த மாதிரி வருது அப்படின்ட்டு உங்க நேச்சருக்கு அப்படி வருது அப்படின்னு சிம்பிளா ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா அதுவே கூட மறைஞ்சிடும் அது ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி கவனிக்க கவனிக்கதான் அது இன்னும் ஜாஸ்தியா இதுவாகும் புரியுது 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 ஓகே 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 சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் அது முத இதுக்கு ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துட்டீங்க ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் கவிதா ரவி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் மேடம் வணக்கம் சார் ஆ எஸ் சார் எஸ் மேடம் சார் இப்போ சுப்பிரமணியம் ஐயா பேசினார் இல்லையா எனக்கு ஞானம் இருக்குன்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இல்லையா எனக்கும் இப்ப பேசும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு நானும் அந்த தப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நான் ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா
அகத்துல வந்து இங்க என்ன நடக்குது என்ன ஃபீலிங் வருது இதெல்லாம் உட்காந்து யோசிக்க யோசிக்கவே மாட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாவே செயல் என்ன பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஏதோ வருதுன்னா வந்துட்டு போகுது சப்போஸ் நிஜமாவே ப்ரௌட் ஃபீலிங் வருதுன்னா அது பாட்டு வந்துட்டு போகுது அதனால ஒன்றும் அதுக்கு ஏதாவது செயலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்னா நான் இது பண்ணிப்பேனே தவிர அதனால ஒன்றும் எனக்கு செயல் வந்து எதுவும் பாதிக்காது இல்லையா ஏன்னா செயல் என்ன செய்யணுமோ அதை தான் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ஐ மீன் புரிதலுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி மீன் வர்றது வந்ததா அப்படின்றது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த மாதிரி அப்படியே வந்ததுனாலும் ப்ரௌடா இருந்தாலும் சரி இல்லை அதுக்கு ரிவர்ஸ் ஆப்போசிட் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டா ஒரு இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ணாலும் சரி எப்படி ஃபீல் பண்ணாலும் சரி அது ஒரு அது ஒரு எமோஷன் அது ஒரு தாட் தானே அதே ஏதோ சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு என்னுடைய நேச்சருக்கு அப்படி வருது அப்படின்ட்டு அதை அதை சாதாரணமா எடுத்துக்கிறதா இது தவிர அதை உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணினா அதுக்கு ரொம்ப போக்கஸ் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பியும் அது வந்து அதோட போராடுற மாதிரி ஆயிடும் அதனால எது வந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்ததுனாலும் அது சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான் சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு வேலையை போக்கஸ் வந்து வேலையில இருக்கணுமே தவிர இங்க என்ன வருது எப்படி வருது கொஞ்சமா வருதா ஜாஸ்தியா வருதா இப்படி எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலா நம்ம கவனம் ஃபுல்லா செயல்ல இருந்தாவே போதும் ஐயா ரொம்ப நல்ல அழகா சொன்னீங்க ஆனா எனக்கு என்னோட தவறே எனக்கு தெரியல இப்போ வந்து இப்போ ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும் போது ஓகே நான் இங்க தப்பு பண்றேன் அப்படின்றது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் இப்ப இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இப்ப சொல்லும் போது ஆமா நம்மளும் அப்படித்தானே இருந்தோம் அப்படின்றது இப்பதான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் சோ அந்த மாதிரி நிறைய தவறுகள் இருக்கலாம் இல்லையா இப்போ ஆஹ் அது உள்ள போய் கவனிச்சாதான் தெரியுது அது தாட்டு அப்படின்னு அதுலயே மூழ்கி இருக்கும் போது அது தெரிய மாட்டேங்குது இல்ல அது வந்து நீங்க கவனிக்கணும்ன்ற அவசியம் கூட இல்ல ஏன்னா அகத்தை நம்ம வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறதுனா சொல்றோம் அது வந்து ஏதோ கவனிச்சு சரி செய்யணும்ன்ற இதெல்லாம் கிடையாது அது நீங்க ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா அதுவே ஒரு பேலன்ஸ்க்கு வந்து சரியா அதுவே ஒரு சீரம் வச்சுக்கும் தானா ஒரு ஒரு பேலன்ஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அதை நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் செயலுக்கு நீங்க போக்கஸ் வந்து செயலுக்கு மட்டும்தான் ஸோ செயல்ல ஏதோ சரியா செய்யல மத்தவங்க இப்படி செய்யறாங்க நான் கொஞ்சம் இப்படி செய்யலாமேன்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் அதை எப்படி சரியா செய்யலான்ற யோசிக்க யோசிக்க உங்களுக்கே ஐடியாஸ் வரலாம் இல்ல நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா அவங்க என்னோட நல்லா செய்யறாங்க ஸோ அதை எப்படி நான் எப்படி அதை கத்துக்கிறது இல்ல எப்படி அந்த நிலைக்கு போறது ஸோ அந்த மாதிரி செயல் சம்பந்தமா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நம்ம யோசனையே பண்ண வேண்டிய வேலையே இருக்கு இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய வேலையும் கிடையாது தாட்டா இது நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா அப்படின்ற மாதிரி எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலா டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிதான் அதுதான் வந்து புரிதல் இல்லையா மல்லிகா மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் சார் இப்ப பிறவியினுடைய நோக்கமே வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம பிரவீனுடைய முட்டி விடுதலை ஞான ஞானம் இதுதான் இப்போ இப்போ அப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த எண்ணம் வருது சார் பிரவீனுடைய நோக்கம் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சா விடு நாம வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டு இல்ல பிரவீனுடைய நோக்கமே இதுதான் ஆனா இப்ப லைஃப்ல வந்து இப்ப நாம இப்ப அப்ப முனிவர்கள்லாம் அவங்க போய் தனியா உட்காந்துருவாங்க காட்டுக்கு இப்ப இப்பயே கூட தான் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு இது மாதிரி வச்சு எல்லாம் நடத்துறாங்க இப்ப ஐயாவே தனியா சேலத்துல அவர் வந்து உம் தனியா தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு நல்ல டைம் அவர் தியானம் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் எழுதுறாரு அமைதியா இருக்கிறாரு அது ரொம்ப நல்ல சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படும் அந்த மாதிரி ஆனா இல்லையே லைஃப்ல குடும்பத்துல நம்ம இருந்துதான் ஆகணும் ஆமா அப்படி இருக்கும்போது இப்ப ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நானும் நானுமே முதல்ல இப்படிதான் அவரு சார் சுப்பிரமணி சார் சொன்ன மாதிரி ஓ ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் நினைச்சதெல்லாம் கரெக்டா நடத்திரும் போறது எல்லாமே நல்லதா நடக்கும் அப்படிதானே நம்ம வந்து படிச்சதுல கேட்டதுல எல்லாம் ஞானம் அடைஞ்சவங்கன்னா அவங்க சொல்றதுலாம் நிஜம் அவங்க சொல்றதெல்லாம் நடக்கும் தப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இது பொதுவா இருக்கிற ஒரு இது அந்த மாதிரி தான் நம்மளுமே நினைப்போம் நம்ம சசங்கெல்லாம் கேட்க கேட்கதான் சார் இந்த மன அகத்த பத்தி சென் பர்சன்ட் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஒரு சில நேரத்தில ஒரு சில டைம்ல டக்குன்னு அப்படியே மனசு இல்லாத மாதிரி ஒரு சில நேரங்கள்ல கூட அப்படி தோணும் சார் சரி அதை எல்லாமே கடந்து போற மாதிரி அதுவுமே அப்படியே போகாது நல்லா ஓரளவுக்கு அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு பேங்க் செக்டர்ல ஒரு இதுல போய் சேரணும்னு சேரல நானு ஆனா வந்து எங்க வீட்டுல தவறின பின்னாடி மனசு ரொம்ப இதாயிட்டு அந்த டைம்ல போய் சேர்ந்தேன் அந்த டைம்லதான் இங்கேயும் வ
சக்சஸ் ஆகி ஒரு பாராட்டு விழாவே நடத்துற அளவுக்கு அது வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆச்சு அது அதுக்கு வந்து நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கல போன் தான் போன் போன தான் எல்லாமே இது பண்ணி அதை பத்தி நல்லா படிச்சுக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா தெளிவுடந்த பின்னாடி நான் அப்ரோச் பண்ண விதம் கொஞ்சம் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா ஆஹ் இப்போ டிசம்பருக்கு அப்புறம் இப்ப ஜனவரியில அவங்களே வந்து நீங்க நேர்ல போனா இன்னும் நல்லா ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சொன்னாங்க ஆனா நான் வந்து நேர்ல எல்லாம் போகற போகிறதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து மணி பெருசு கிடையாது இப்போ மனசு ரிலாக்ஸ்க்காக நம்ம வந்தோம் சேர்ந்துட்டோம் எனக்கு ரிலாக்ஸ் இங்க மூலமாவே இதுல நல்லா இருக்கு அப்படின்னுட்டு அதுல இருந்து விலக முடியல சார் அவங்க வந்து நேர்ல போங்க நாங்க இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே செஞ்ச மாதிரியே அப்படியே செஞ்சு வரேன் எவ்வளவு முடியுதோ என்னால அவ்வளவு செய்யறேன் சார் நீங்க செய்யணும்னு உங்களுக்கு டார்கெட் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை மேடம் ஆனா நல்லா இருந்துச்சு நீங்க செஞ்சது அதனாலதான் சொல்றோம் அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட கேக்குறாங்க சார் ஆனா நான் வந்து இப்ப டிசம்பருக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் ஆயிடுச்சு அது போன் மூலம் கூட என்னால அந்த இது அச்சீவ் பண்ண முடியல இதுக்கு காரணம் நான் எஃபர்ட் போடாது விட்டுட்டு இல்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க வெளியே போக சொன்னாங்க நம்ம போகலன்னு ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த திங் அந்த தாட்ஸும் வருது எனக்கு இருந்தாலும் போறதுக்கு அப்படி ஒரு தயக்கம் ஒரு ஹிஸ்டேட்டிங் நம்ம இந்த இப்ப போய் எப்படி போய் வெளியே போறது அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இருக்கிறேன் சார் அதனால இப்ப அப்போ அந்த அளவுக்கு சக்சஸ் வந்ததுக்கு இப்ப இந்த மூணு மாசத்துல ஜீரோ பர்சன்ட் தான் இது சரி அதனால எனக்கு வந்து இதனால வந்து மனசு ஃபெயிலியூர் ஆனா ஆகட்டும் இருந்தா இருக்கட்டும் அவங்க சொன்னா அவங்க என்ன நினைச்சா நினைக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேங்க ஒழிய ஐயோ அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு நம்ம செய்யலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரமாட்டேன் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு போறேன் இது எப்படின்றது தெளிவா புரியுது இதனால அவங்களுக்கு கஷ்டப்படாத மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்னு ஒரு இல்ல அதான் அதுவும் இங்க வந்து இங்க வந்து முடிவு தான் முக்கியம் இங்கேயும் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற இதுதான் சோ இப்ப அவங்களுக்கு கஷ்டப்படாம இருக்கணும்னா அப்ப அதுதான் உங்களுடைய மெயின் மோட்டிவ் அதுதான் உங்களுடைய மெயின் இது அப்படின்னா சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கணும் அது முக்கியமா இருந்தா நீங்க அதை நோக்கி தானே போகணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பண்ணணும் அது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இருந்தா எடுத்து போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிங்கனாலும் ரெண்டுமே ஒரு 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 இதுதான் அவ்வளவுதான் இது தப்பு இது கரெக்ட் இதுதான் சரி அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு எது முக்கியமோ அந்த அந்த இதுல நீங்க சரி பண்ணிட்டு எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பண்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும்ல இல்ல இல்ல ஒர்க் அப்படின்னு பாக்கும்போது அவங்க சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் சார் அது செய்யணும் ஆனா இப்ப நம்ம சைட் இப்படி நினைப்பாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் வருது பாருறா ரிட்டையர் ஆயிட்டு கூட சம்பாதிக்கிறது இன்னுமே இவங்க வெளியே எதுக்கு போறாங்க அவரும் இல்லாத பட்சத்துல எந்த பிரச்சனை பிள்ளைங்களுக்கும் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க இருக்கிறத பராமரிக்கிற வேலை தான் அப்படி இருக்கக்குள்ள இவங்க இப்பவும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இது பண்றாங்க அவருக்கு பேசுறாங்க பேசினாலும் நம்ம அது வந்து உள்ள போய் நம்ம ஒண்ணும் வருத்தப்படுறது இல்ல அது எல்லாம் முன்னையா இருந்தா வருத்தப்படுறது இப்ப அந்த மாதிரி எண்ணமும் இல்ல அதனாலதான் நான் வந்து இப்படி அது அந்த காரணத்துக்காகதான் எப்படி நான் வெளியே போறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அப்படி இருக்கிறேன் சார் அது அப்படியே ஆஸ்பிரேஷனா அப்படி இருக்குது அதுதான் அதுல வந்து நீங்க இல்ல அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லதான் சொல்லுவாங்க இல்ல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை தானே சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு உங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா சோ அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேசதான் செய்வாங்க அதை வந்து அதுக்காக போய் அட்ரு அதை வந்து எப்படி சரி பண்றதோ இல்ல அதை பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இல்லையா அவங்களுக்கு நிஜமாவே அது முக்கியம் அவர் அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னா அப்ப நீங்க போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்ல இல்ல இப்படி பண்றேன் இதுக்காக பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அத இது பண்ணலாம் மத்தபடி அத ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னா அதை சாதாரணமா விட்டுட்டா போதும் எல்லாரும் அப்படி மாத்தி ஒருத்தரும் ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க இல்லையா அத ஒரு பிரச்சனையா இல்லையா யாராவது சொன்னா பரவாயில்ல சார் நம்ம பிள்ளைங்களே வந்து எதுக்குமா உங்களுக்கு கஷ்டம் இந்த கொரோனா டைம்ல வர நீங்க வெளியெல்லாம் புரியணும் ஒரு தடவை புரியல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எடுத்து சொல்லிதான் ஆகணும் இருந்தாலும் 
மனசு வந்து சொன்ன மாதிரி நல்ல அகமும் புறமும் நூறு சதவீதம் நல்லா இருக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப அப்போ நம்ம நினைச்ச மாதிரி பிறவினுடைய நோக்கம் இதுதானா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இந்த விடுதலை விடுதலை இல்ல அதுதானே இந்த விடுதலை இல்ல முக்தி பிரவாகம் அத சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற அந்த ஃப்ரீடம் அதுதான் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறாங்க சோ அதுதான் இதுன்னு சொல்லலாம் விடுதலையோ முக்தி அத அடைய முடியாது அது வந்து ஒரு டெம்பரரியா நீங்க வெளியில தெரியற மாதிரி தான் என்ன ஒரு ஏதோ ஒரு சக்தியோ இல்ல ஆஹ் மெடிடேஷன்னால செயலை நல்லா செய்யறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது செய்யலாமே தவிர அதுக்கும் விடுதலைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஸோ அதனால அவங்க வந்து வேற ஏதோ அவங்க ஏதோ தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்ல தெரிய வெளியில தெரியணும்னு நினைச்சு கூட பண்ணலாம் அது நம்ம எப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் ஸோ அதுக்கும் விடுதலைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுல்ல ஆமா ஆமா சார் அவங்களுக்கு தானே வெளியே தெரியுது இந்த மாதிரி சின்னதா ஏதாவது வணக்கங்க <laughs> 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 எனக்கு இப்போ முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒண்ணு தேவை ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த மெடிடேஷன்ல கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்றது பாசிட்டிவா பாக்குறது நடந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் ஒரு சீரியஸா உட்காந்து பண்ணி அதுல ஓரளவு சக்சஸும் ஆயிட்டு இருக்கும் நான் அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பேன் அதுல உள்ள அந்த ஃபியர் எல்லாம் போய் அது நடந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்கும்போது நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப எதுவுமே பண்றதுக்கு தோணல எதுவுமே என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு என்ன ஷெடியூல் இன்னைக்கு என்ன பிளான் என்ன நல்லா ஒர்க் இருக்கேங்க அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி பண்றது அப்பப்ப மனசு அப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் எல்லாத்துல மொழி இருப்போம் திடீர்னு ஞாபகம் வரும்போது ஓகே இது நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்க அப்படிங்கிற நம்மளுடைய புரிதல்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சில நேரங்கள்ல ஒரு வெறுமையா இருக்கு அப்படியே பார்த்தும்போது எதுவுமே நடக்காத மாதிரியும் எதுவுமே எதையோ இழந்த மாதிரியும் அப்படி சில நேரில் ஒரு உணர்வு அந்த மாதிரியும் வந்து போகுது சரி சரி அதனால இருந்துட்டு போட்டோம் சரி வெறுமையா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு அடுத்த நேரம் வந்தா கூட திரும்ப திரும்ப எது எதுவுமே பண்ணாம தெரியாது சக்சஸ் பண்ணாம தெரியலையே நம்ம ஏதாவது ஒரு சீரியஸா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்போம் அடுத்தது இந்த முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த டார்கெட் இந்த டார்கெட் ஒவ்வொன்னா வந்து விஷுவலைஸ் பண்றது எப்படி எப்படி நம்ம லைஃப்ல அதை சக்சஸ கொண்டு வரதுன்னு சொல்லி பெரிய சீரியஸா பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு செயல் இப்ப எதுவுமே செய்யாம சரி இழந்த மாதிரி தோணுது தானா இது இயல்பு தானா ஆமா ஆமா கண்டிப்பா இயல்பு தான் ஏன்னா நீங்க வந்து மனசை வந்து அவர் நம்ம இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரோபோட் மாதிரி நீங்க வச்சுக்க முடியாது மீன் பட்டன் தட்டணும்னா உடனே இன்னில இருந்து ஃபுல்லா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது சோ அது ஒரு அதுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்கும் சில டைம் போர் அடிக்கும் சில டைம் நீங்க சொல்ற மாதிரி வெறுமையா ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரே வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே அது எனக்கு பிடிக்கலன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது பண்ணலான்ற மாதிரி நினைக்கலாம் இல்ல இது ரொம்ப செஞ்சாச்சு கொஞ்சம் சளிப்பு வரலாம் சோ அதெல்லாம் இயற்கை தான் அதெல்லாம் நேச்சுரல் தான் அதனால அந்த செயல் உங்களுக்கு நிஜமாவே முக்கியம்னா இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம நீங்க பண்ணலாம் இதெல்லாம் இப்படிதான் சொல்லும் நம்ம பாட்டி வேலையை கவனிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம் இல்ல இது கொஞ்சம் ஓகே கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல கரெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதையே தான் செய்யணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த முடிவு வந்து அது நம்ம தான் முடிவுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த செயல்ல கண்டி செஞ்சுதான் ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இல்ல கொஞ்ச நாள் பிரேக் கூட எட
அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா எதையுமே ஒரு கோலே இல்லாத போது இதை வந்து அந்த வெளி புறத்துல இல்ல என்ன கோல் எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யணும் எந்த அளவுக்கு அடையணும்ன்றது நம்ம அதை முடிவு பண்ண வேண்டியதான் அது நம்மளுடைய சூழ்நிலை நம்மளுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால அதை வந்து நீங்க ஈஸியா கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க அப்படியே ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு பிரேக் எடுத்துக்கிறத மாதிரி ஃபீலிங் வந்ததுன்னா அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் திருப்பும் மீண்டும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க இதுல வந்து திருப்பியும் அடுத்த வாரம் இல்ல என்னோட செஷன்ஸ் அடுத்த செஷன்ஸ்ல நீங்க கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப்லயும் போடலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ